ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ കൃഷ്ണ കാണിപ്പുറം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ സൽമാൻ്റെ സി കെ കെ പി ഫാമിക്ക് എത്തിയിട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്താ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വേഗം വീണ്ടും വരാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ സൽമാൻ്റെ അതിൽ പുതിയ വെറൈറ്റി ഗപ്പികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എത്ര വെറൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ഐറ്റം എത്തിയത് ഏകദേശം അഞ്ചെട്ട് വെറൈറ്റി പുതുതായി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇല്ലാത്തത് നമ്മളെടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുതിയ കുറച്ച് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഒരുപാട് അപ്ഡേഷൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സൽമാൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സൽമാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ചെയ്തിട്ടിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ബ്രീഡിങ് സെക്ഷൻ ആണ് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് കേജ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രീഡിങ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തിരിച്ചതാണ് ഇത് നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഫ്രിഡ്ജോളം ഉണ്ട് മുഴുവനും ബ്രീഡിങ് സെക്ഷൻ മാത്രമാക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലം പുതുതായിട്ട് ഒരു അര ഏക്കർ സ്ഥലം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഒരു വിത്തിൻ ടു മന്ത് അത് അവിടെ ഫുൾ ഫാം സെറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫാം നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു അപ്ഡേഷൻ വരുത്താൻ അതിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെക്ഷൻ അങ്ങനെ ആക്കാൻ കാരണം എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് നമ്മൾ പലയിടത്തും പല ഓരോ ഫ്രിഡ്ജിലും ബ്രീഡിങ് കേജിലും ഇങ്ങനെ വെക്കാറായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടി കൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് കേജുകൾ മാത്രം ചെയ്യണം ഒരു ബ്രീഡിങ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് വേണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് വർക്കൗട്ട് ആവുള്ളൂ മറ്റത് നമുക്കിങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറങ്ങും അങ്ങനെ വളർന്ന് ഇങ്ങനെ പോവും അതല്ല നമുക്ക് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ബ്രീഡിങ് കേജുകൾ മുഴുവൻ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി മറ്റത് ഇടവിട്ട് ഇടപെട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതെ അതെ നമുക്ക് ഇതിൽ പാരൻസിന് പ്രത്യേകം കെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകം കഴിയും ഓക്കെ അത് എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ വെള്ളം മാറ്റാനും നമുക്ക് ഈസി ആണ് ഈ ബ്രൂഡിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അതെ 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 ഗുണമുണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കേസിലാണ് ഇപ്പൊ ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഒക്കെ നാൽപ്പതും നാൽപ്പത് വെറൈറ്റി നാൽപ്പതും നാൽപ്പത് വെറൈറ്റി എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഇവിടെ മെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എല്ലാം ഒരേ പോലെയുള്ള ബ്രീഡിങ് കേജുകളാണ് നമ്മൾ സെയിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേണ്ടവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ബ്രീഡിങ് കേജ് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കേജ് ആണ് ഇത് അതെ അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പം മാറ്റോ ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു ടു ഒരു വൺ വീക്ക് ഒക്കെ ഇതിൽ തന്നെ വെക്കും വൺ വീക്ക് ടു വീക്ക് ഒക്കെ ഇതിൽ തന്നെ വെക്കും എന്നിട്ട് ആർ ടി മിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പൊടിക്കുന്ന ഒന്ന് സൈസ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ സെക്ഷൻ വേറെ സെക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റും ഗ്രോമിങ് സെക്ഷൻ അപ്പൊ ഇനി മൊത്തം അപ്ഡേറ്റ് ഫുൾ അടിപൊളി ആകും പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രോയിങ് സെക്ഷൻ ഒന്ന് വേറെ സെക്ഷൻ വേറെ അങ്ങനെ ആവും അതെ അപ്പോൾ പുതിയ വെറൈറ്റി ഇപ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു എട്ടോളം വെറൈറ്റി പുതുതായിട്ടുള്ളത് പഴയതല്ലാത്തതുണ്ട് അതല്ലാത്തത് നമ്മളെടുത്ത് ഒരു ഇരുപത് വെറൈറ്റിയോളം പഴയതും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം വെറൈറ്റി പഴയതും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ആദ്യം ഇപ്പോൾ പുതിയ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി നമുക്ക് ഇത് വെറൈറ്റി നോക്കി കാണിക്കാം തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗപ്പിളൊക്കെ നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഐറ്റം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആ അതെ അതെ മെറ്റൽ റെഡ് റോസ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും അതെ റോസ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു എൻ്റെ ഭാഷ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടി ചുരുണ്ടി വരും ഒരു റോസ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ബെറ്റാസിലൊക്കെയാണ് പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് ഗപ്പീസിലും വരുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ വെറൈറ്റിയും വരുന്നുണ്ട് അതെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ പ്ലാറ്റിന റെഡ് ടൈൽ ഡംബോയ റോസ് സ്റ്റൈൽ വരുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് ടൈൽ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട്
സൽമാൻ അതിന്റെ ടൈലർ വെറൈറ്റി ആണല്ലോ ഇത് ഗാലക്സി ടൈഗർ എന്ന് പറയും ഗാലക്സി ടൈഗർ നല്ല ഒരു പുതിയ സ്ട്രെയിൻ ആണ് എന്താ പറയാ നല്ല വിരിഞ്ഞ ഡൽറ്റ ടൈലും ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് നല്ല ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം പ്രിന്റ് ആണ് അതെ അതെ നല്ല ഒരു വൈറ്റില് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് പോലെ നല്ല രസമുള്ള കാണാത്തൊരു കളർ അതെ അതെ ഏകദേശം ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് സൽമാൻ അതിൽ ഇപ്പം രണ്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഏജ് ഇരിക്കണ്ടല്ലോ ആ അപ്പൊ ഈ വലിയ ബ്രീഡിംഗ് ഏജില് നമ്മൾ ഒരുപാട് പാരന്റ്സിനോട് ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് പത്ത് എണ്ണം എണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോ നല്ലോണം ഇന്നോ നാളെയൊക്കെ ബ്രീഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൗണ്ട് കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂട്ടത്തിലാവുമ്പോ അവർ ബ്രീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് പീസ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരെ മറ്റു പാരന്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റ ഒന്നിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിടുന്നതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ചാൻസ് കുറയും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൗണ്ട് കൂടുതൽ കിട്ടും ബ്രൂഡിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ബ്രീഡിംഗ് ഏജിൽ തന്നെ ഇടും കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ചെയ്യുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ സംഭവം ചെയ്യാണ്ട് നമ്മളിപ്പോ അഞ്ചു വർഷത്തോളമായി ഈ ഫീൽഡിൽ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്വന്തം ക്രിയേഷൻ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സിൽവർ ആഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ആണ് സിൽവർ ആഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കളർ സിൽവറും റെഡും കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന അത് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മളെടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റൈലിനുള്ളതാണ് ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ പർപ്പിൾ മൊസൈക്ക് ആണ് പഴയ കാലത്ത് വളരെ അധികം ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് വളർത്തിയിരുന്ന സാധനമാണ് പർപ്പിൾ മൊസൈക്ക് അതെ 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 അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം വേണമെങ്കിൽ പറയാം അധികം ആളുകൾ ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി അതെന്താ അതിന്റെ കാരണം കൊടുക്കാനുള്ളത് അതിന് കുറേ കാരണം അത് കുറെ പേര് നിർത്താനുള്ള ഒരു കാരണം പർപ്പിൾ മൊസൈക്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കളർ വരും അതിന്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കളർ വരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എല്ലാ വെറൈറ്റിയും കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ആണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട വിഷയം പർപ്പിൾ മൊസൈക്കിൽ രണ്ട് കളർ മൂന്ന് കളർ വരും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പർപ്പിൾ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ റേഷ്യോ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻക്ക് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അധികം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും നല്ലോണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൗണ്ട് കിട്ടും അതെ അതെ ഉണ്ട് <laughs> 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 ഇത് <laughs> 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 ഐവറി പർപ്പിൾ മൊസൈക്കിൽ വരുന്ന റെഡ് മൊസൈക്ക് ആണ് പർപ്പിൾ മൊസൈക്ക് ഇതിന്റെ ഇതിൽ വരുന്ന പർപ്പിൾ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ അതിൽ വരുന്ന റെഡ് മൊസൈക്ക് റെഡ് മൊസൈക്ക് അതെ അതെ നല്ല ടൈലും നല്ല കളറും ആണ് അടിപൊളി ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് അതെ അതെ ഐവറി മൊസൈക്ക് കിട്ടും കാരണം അതിന്റെ ഫീമെയിൽ ഫുള്ള് ഐവറി ടൈൽ തന്നെ വരിക റെഡ് ഇറങ്ങൂല അതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടി നല്ല കണം ഭംഗിയാണ് ഫ്ലവർ ഡോർസൽ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് പാരന്റ്സ് ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ചെറുതാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് നല്ല ഡോർസൽ ആണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് നല്ല വലിയ ഡോർസൽ ആണ് വരുന്നത് പ്ലാറ്റിനും കോയി ബിഗ് ഗിയർ ഇതിപ്പം മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ട്രെൻഡിങ് ആയി പോകുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് നല്ല ഡിമാൻഡ് അതെ നല്ല ഡിമാൻഡ് അതെ 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 ഇതൊരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് അതെ അതെ 
നല്ല ഡംബോ ഇയർ വരും ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ജുവനൽ സൈസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇയർ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാപ്പ് വരാതെ വരും അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി കിട്ടണം പിങ് പിങ്കു ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രെയിൻ ആണ് നല്ല യെല്ലോ ഒരു യെല്ലോ കളറാണ് നല്ല ഡെൽറ്റ ടൈലൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു ഫൈവ് മന്ത് സിക്സ് മന്ത് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ടൈൽ ഒന്നുകൂടെ ഇനിയും വലുതാവും ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്ന ഏകദേശം ത്രീ മന്ത് ടു ഫോർ മന്ത് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു മാസം കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ടൈൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ല വലുതാവും ഇതൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ജപ്പാൻ ബ്ലൂ റെഡ് ടൈൽ എന്ന് പറയും ഇതിന്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ജപ്പാൻ ബ്ലൂ റെഡ് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഇതൊരു ഫൈവ് മന്ത് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല ഭംഗിയാണ് ടൈൽ ആ ബ്ലൂയിഷ് ആണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ബോഡിയിൽ വയറിൽ മാത്രം പക്ക സ്റ്റേബിൾ ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വരും അതെ ഇതിന്റെ ഇതിൽ സോളോ ലൈനേജ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ടൈൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോളോ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ടൈല് കട്ടായതല്ല സോളോ ആയിട്ട് അവര് കുറച്ചുകൂടെ വെൽ ഈ ക്യാപ്പ് ഇത് കയറാനുണ്ട് ഹെഡിൽ പ്ലാറ്റിനും ഒക്കെ ഇനിയും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒരു ഇതിപ്പോ ഒരു ത്രീ മന്ത് അടുപ്പിച്ചായിട്ടുള്ളു ഒരു ഫോർ മന്ത് ഫൈവ് മന്ത് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഫുൾ കവർ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്ത് അത്രയൊന്നും നിൽക്കില്ല അതിനു മുമ്പ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നല്ല ക്യാപ്പ് വരുന്നത് പിന്നെ ക്യാപ്പ് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറയും പ്രൈസ് കുറയും ഇതൊക്കെ നല്ല ക്യാപ്പ് ഉള്ളതാണ് നല്ല ഇതുള്ളതാണ് ഇയർ ഉള്ളത് അതെ അതെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മളെ അടുത്ത് ആയി വരുന്നതാണ് നല്ല റെഡ് ക്യാപ്പ് റെഡ് ഇയർ വരും റെഡ് ഇയറും അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഇയർ ഇറങ്ങാത്തതും ഉണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് ഇതെങ്ങനെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഇത് ഇയർ കയറുന്നതിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എബോ വരും മറ്റേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ വരും അങ്ങനെ ഇത് പാണ്ടോര ബ്ലൂ മൊസൈക്ക് വേറെ പേര് ജപ്പാനീസ് ബ്ലൂ മൊസൈക്ക് എന്നും പറയും അതെ 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 ഇത് ഒരേ പ്രിന്റ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ ഒരു മാറ്റം വരാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങും ഒരു കളറൊന്നും വേരിയേഷൻ ഒന്നും വരില്ല സ്റ്റേബിൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഐ ആണ് അതെ 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 ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൗണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് സൽമാനെ ഇതൊക്കെ തുറന്ന സ്ഥലത്താണല്ലോ ഒരു പോളി ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവിടെയൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിനെയാണ് അതെ അതെ അപ്പോൾ നല്ല മഴക്കാലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ബ്രൂഡൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അതെന്താ നമ്മളെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇവിടെ ഷീൽ ഷീലായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ആൽബിനോ കോയി വരെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മഴ കൊണ്ടു വിചാരിച്ചൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ മഴ നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ കുറച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല തണുപ്പ് കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂടിയിടണം രാത്രി സമയത്ത് മൂടിയിടണം കാരണം രാത്രി നല്ല നല്ല തണുപ്പായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അധികം തണുപ്പ് തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മൂടിയിടണം നമ്മൾ രാത്രി ടൈമിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിടും പിന്നെ പകൽ തുറന്നു വിടണം പകൽ തുറന്നിടുമ്പോൾ ചെറിയ വെയിലിനാണെങ്കിലും ചെറിയ വെള്ളത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആവുന്ന ബാലൻസ് ആയി വരും പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അതെ അതെ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഗപ്പീസിനെ പൊതുവെ കുറച്ച് സൺലൈറ്റ് തട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വളർത്താൻ ആർക്കും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡോറിനേക്കാളും കൂടുതൽ കളർ ഒന്ന് കളർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടും സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് തട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഷെഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് പ്രശ്നം പറഞ്ഞാല് ഈ വെളിച്ചം തട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് എന്നും അസുഖങ്ങളായിരിക്കും ഫംഗസ് ഇതുപോലത്തെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി ചെയ്യുന്നത് ഫംഗസ് പറഞ്ഞ അസുഖ തന്നെ വരല് വളരെ കുറവാണ് സൂര്യപ്രകാശം കുറെ വിറ്റമിൻസും കിട്ടാണ്ടല്ലോ പൊതുവെ അങ്ങനെ തട്ടിട്ട് വളർത്തണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ചില്ലി മൊസൈക്ക് ബിഗ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ആണ് കേരളത്തെ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഡ്രാഗൺ പ്രിന്റ് വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ്
സ്നേക്ക് സ്കിൻ ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ കാണിച്ചതിന്റെ ഒരു അതിൽ മെറ്റൽ ആണ് അല്ലേ ആ അതെ അതെ ഇത് ചില്ലി മൊസൈക്കിനെ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്നേക്ക് സ്കിൻ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അതെ അതെ സ്നേക്ക് സ്കിൻ ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറയും ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതെ അതെ ഇതന്നെ വരികയുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ ഇയർ ഇയർ വരും ചിലതിന് കൂടുതലും ശതമാനം ഇയർ വരുന്നുണ്ട് ഇയർ വരാതെയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മളെ പ്രൈസ് വരുന്നത് അടുത്ത നമ്മള് എച്ച് ബി ബ്ലൂ അതെ 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 എച്ച് ബി ബ്ലൂ നല്ല ടൈൽ ആണ് ഇതിന്റെ ഡെൽറ്റ ടൈൽ ആയിട്ട് നല്ല വലിയ ടൈൽ ആയിട്ട് വരും അതന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് പിന്നെ ഇതിൽ ഹെഡിൽ പ്ലാറ്റിനും കവർ ആയി വരും ആ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഹെഡിൽ പ്ലാറ്റിനെ കവർ ആയി വരാൻ എങ്കിലും അതും കവർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതെ 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 ഇതിൻ റൗണ്ട് ടൈൽ റെഡ് ഡ്രാഗൺ റെഡ് ഡ്രാഗൺ റൗണ്ട് ടൈൽ എന്ന് പറയും നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം റൗണ്ട് ടൈൽ തന്നെയാണ് ഫീമെയിലിന് റൗണ്ട് ടൈൽ തന്നെയാണ് ഫീമെയിൽ നല്ല വലുതും മേല് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും മേല് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും റൗണ്ട് ടൈൽ വരുന്നത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരാറ് ഇതിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതെ ഇത് സീ ത്രൂ കോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ അത് കുറെ കാലമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രെയിൻ ആണ് കുറേ മുമ്പേ ഉള്ള ഇപ്പം ആരുടെ അടുത്തും ഇല്ല വളരെ കുറവാണ് അതെ അതെ അപ്പോൾ ഇതിന് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വയറലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് സീ ത്രൂ സീ ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് യെല്ലോ ടൈഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ പക്ക ഇതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങും നല്ല നല്ല പ്രിൻ്റ് ആയി നല്ല പ്രിൻ്റ് ആണ് നല്ല യെല്ലോയും ഒരു റെഡിഷ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടായിട്ട് യെല്ലോ ടൈഗർ നല്ല നല്ല ഒരു പക്ക സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിൻ ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി പ്രൈസ് വരുന്നത് ആ അതെ ഇത് ചില്ലി മൊസൈക്ക് ഇയർ വരാത്തത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടുന്നതാണ് ആ അതെ അതെ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഒരു നൂറ് ടു നൂറ്റമ്പതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ നല്ല പ്രിന്റ് കളറൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൊസൈക്ക് പ്രിന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഇയർ കമ്മി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഇതാണ് ഉള്ളത് നമ്മളെടുത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ഇത് ഒരു വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഇത് പ്ലാറ്റിനും കോയി ബിഗ്ഗിയറിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇയർ വരുന്നതാണ് ഇയർ ജുവനൈൽ സൈസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കാനായി വരുന്നതാണ് എല്ലാത്തിനും കണ്ട ഇയർ കയറി വരുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കാണിച്ച പാരൻസ് സ്റ്റോക്ക് പോലെ തന്നെ വരും എല്ലാത്തിനും കോയി വരുന്നുണ്ട് ക്യാപ്പും വരും അതുപോലെ ഇയർ ഇയർ എല്ലാത്തിനും വരും ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മള് ക്ലീനിങ് ഇന്നലെ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ഫിഷസ് നമ്മള് സെയിൽസ് ആയി കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് പുതിയ ഫിഷ് ഇടാൻ വേണ്ടി വെള്ളം പിടിച്ച് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചതാണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പുതിയ ഫിഷ് ഇടും ഇതൊക്കെ മറ്റതൊക്കെ ബ്രീഡിങ് സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിനി പ്ലാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും ബ്രീഡിങ് സെക്ഷൻ ഫുൾ ബ്രീഡിങ് ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്കിനെ മാത്രമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്ഥലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് അവന്ന് ജസ്റ്റ് വിഷ്വൽസിൽ കാണിക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ അതിന് മുഴുവൻ ഫാമിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉഷാറായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള പ്ലാൻ ആണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറോളം ഫ്രിഡ്ജ് ടാങ്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മള് നമ്മള് സ്ക്രാപ്പിന്റെ ടീം ഉണ്ട് അവരെ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് അവർ നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇറക്കി തരുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല അടക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഇനി വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന വർക്ക് ഉണ്ട് അത് എത്തിച്ച് നമ്മൾ മോട്ടറും ടാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വൺ വീക്ക് കൊണ്ട് അത് സെറ്റാക്കി ജെ സി ബി വെച്ച് പ്ലോട്ട് ആക്കിയതാണ് ഇനി ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഫാമിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്
ഫാം ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അടിപൊളി എന്തായാലും നന്നായി പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തിയല്ലേ അതെ അതെ ആ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നെറ്റ് കിട്ടിയല്ലേ ആ അന്ന് നമ്മൾ മര്യാദക്കില്ലേ ആ അന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു ഇരുന്നത് ഇപ്പൊ നല്ല പ്രൊഫഷണൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെന്റ് ആണ് ഗ്രീൻ ടെന്റ് വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇരുമ്പിന്റെ തൂണ് കാലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പതിനെട്ട് കുണ്ടുണ്ട് പതിനെട്ടിലും പതിനെട്ട് വെറൈറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഏകദേശം ഓരോന്നിലും നൂറ്റമ്പത് നൂറ് ആ റേഞ്ചില് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റമ്പത് കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു ടാങ്കിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആ അതെ അതെ വലിയ ടാങ്കാണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വേഗം നല്ല സൈസാവും ആ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അധികം ആയില്ല അപ്പൊ മെയില് ഫീമെയിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേർതിരിക്കാനായി മേൽസിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ഇടും ഫീമെയിൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഇടും അങ്ങനെ ചെയ്യും അതെ അതെ ഓക്കെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ എണ്ണം ഇപ്പൊ കൂട്ടിയില്ല അന്നത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും മോളിക്കൊക്കെ എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ നോക്കാം ആ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കാം സൽമാനെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ഓഫർ ഉണ്ട് ആ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള രണ്ട് വെറൈറ്റി ഏതൊക്കെ ബ്രസീലിയൻ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതും വയലറ്റ് സ്നേക്ക് സ്കിൻ കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞതും എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഓഫർ രണ്ട് പേർ എടുത്ത ഒരു പേര് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ആ നമുക്കിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു നൂറോളം പേര് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ആ നൂറ് തീരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓഫറിൽ കൊടുക്കാം ഓ അപ്പൊ രണ്ട് പേർ എടുത്ത ഒരു പേർ ഫ്രീ എന്ന രീതിയിൽ ബ്രസീലിയൻ റെഡും വയലറ്റ് കിങ് കോബ്ര വയലറ്റ് കിങ് കോബ്രി ആ നോക്കിയോ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം ഓ ഇതാണ് ബ്രസീൽ റെഡ് പഴയ കാലത്തുള്ള സ്ട്രെയിൻ അത് നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ ആണ് നല്ല റെഡ് നല്ല ഡാർക്ക് റെഡ് ആയിരിക്കും ഇത് അതുപോലെ റൗണ്ട് ടൈല് വരുന്നത് അതെ അതെ ടോപ്പ് വ്യൂന്ന് നല്ലൊരു വേറെ രസമാണ് ഒരു ഒരു ഷൈനിങ് ഉണ്ടാവും നല്ല ബോഡിയിൽ ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് അപ്പോ ഇത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ജോഡി ജോഡി ഇരുന്നൂറ് രൂപ രണ്ട് പേർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഓഫർ ഉള്ള സാധനം എന്താണ് വയലറ്റ് കിങ് കോബ്ര അതെ അതെ വയലറ്റ് കിങ് കോബ്ര വയലറ്റ് സ്നേക്ക് സ്കിൻ കോബ്ര എന്നും പറയും ഈ കളറുള്ള വേറെ കളറുള്ള ഇല്ല ഇല്ല ഇതന്നെ ഇറങ്ങുള്ളൂ തന്നെ ഇറങ്ങുള്ളൂ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇതും ഇതും ഇരുന്നൂറ് രൂപ തന്നെയാണ് അതെ അതെ ഓഫറിന്റെ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോ ആ അതെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വെറൈറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചധികം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് തീരുന്ന വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം ആ നമ്മള് ഗപ്പി വളർത്തൽ എന്നുള്ള ചാനൽ കണ്ടുവന്നതാണ് നമ്മൾ പറയണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഓഫർ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മള് പഴയ സാന്റാ ക്ലോസ് സാന്റാ ക്ലോസ് നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിൻ തന്നെയാണ് സാന്റാ ക്ലോസ് റെഡും വൈറ്റും കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് പേർ വരുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി അതെ അതെ ഇത് ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് ഇത് മെറ്റൽ ബ്ലാക്ക് ലൈസ് മെറ്റൽ ബ്ലാക്ക് ലൈസ് പഴയ മോഡൽ അല്ലേ ആ അതെ നല്ല നല്ല മെറ്റൽ ആ ലൈസ് പ്രിന്റ് നല്ല ബോഡിയിൽ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിൻ ആണ് മെറ്റൽ ബ്ലാക്ക് ലൈസ് ഇതിപ്പോ എന്താ റേറ്റ് വരുന്നത് ഇത് ടു എയ്റ്റി ഇത് നമ്മളെ അടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇതിന് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ജോലി അതെ ബ്ലാക്ക് ഐ ആണ് നല്ല ഹെൽത്ത് ഉള്ള ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ വരും ക്രൗൺ ടൈൽ ഫീമെയിലും ക്രൗൺ ടൈൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് പക്ക വൈറ്റ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ അടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇതും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് പുതിയൊരു സ്ട്രെയിൻ ആണ് പീകോക്ക് റെഡ് എന്ന് പറയും ഡോർസൽ നല്ല വലിപ്പം വരും നല്ലൊരു റെഡും ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ഷെയ്ഡ് റെഡിന്റെ ഡോട്ടും അതെ അതെ പുതിയ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അതെ അതെ ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇതും ബ്ലാക്ക് ഐ അല്ലേ ബ്ലാക്ക് ഐ ബ്ലാക്ക് ഐ നല്ല ഹെൽത്ത് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രെയിൻ ആണ് നല്ല കാണാൻ ബ്ലാക്ക് ഐ ഇത്ര വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ ആ നല്ല ഡോർസൽ നല്ല വലിപ്പം വരും അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെ റേറ്റ് ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഇത് ബ്ലൂ കിങ് കോബ്ര നല്ല എന്താ പറയാ
ഇങ്ങനെ തുറന്ന സ്ഥലത്തല്ല വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഈ ഇലകളൊക്കെ വീണുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ മാറ്റമുണ്ടോ ആ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലകൾ കുറച്ചൊക്കെ വീഴുന്നത് കപ്പികൾക്ക് നല്ലതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഫീഡിങ്ങിന്റെ ടൈം മാത്രമേ തുറന്നു വെക്കാറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സമയം ഷെയ്ഡ് നെറ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിടും അതിൽ രണ്ട് പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കൊക്കുകളൊക്കെ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഓവറായിട്ട് വെയിലിൽ നിന്ന് ആൽഗേന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മൂടിയിടാറുണ്ട് ഗപ്പികൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ നല്ലതാണ് ഉണങ്ങിയ ഇലകളായിരിക്കണം പച്ച ഇലകൾ നമ്മള് നാല് സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഏക്കറിന്റെ സ്ഥലത്ത് പുറത്തു വരും നമ്മളെ ഫാമ് മൊത്തത്തില് അപ്പൊ ആ നാല് സ്ഥലങ്ങളും നമ്മള് നാല് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മള് ഒന്ന് ബ്രീഡിങ് സെക്ഷൻ വീട്ടിൽ കണ്ട അവിടെ മുഴുവൻ അവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ടാങ്കും പിന്നെ ഒരു അൻപത് പടിതാകുളങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് മുഴുവൻ ബ്രീഡിങ് സെക്ഷൻ ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്കും ബ്രീഡിങ് സെക്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് തിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെയും ഈ ഇവിടുത്തെ സെക്ഷനും പിന്നെ നമ്മളിപ്പം പ്ലാനിങ് ഉള്ള ഒരു പുതിയ സ്ഥലം എടുത്തു അതെ ആ സ്ഥലവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ ഗ്രൂമിങ് സെക്ഷൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വലുതാക്കുക അങ്ങനെ ആ പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത് ഒരു സ്ഥലം അത് ഫുൾ ഒരു സെയിൽസിന്റെ സെക്ഷൻ അവിടെ ആ മൂന്നാമതുള്ള സ്ഥലം അവിടെ ഫുള്ള് ഗ്ലാസ് ടാങ്ക് ഒക്കെ അടിക്കണം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഫുള്ള് സെയിൽസ് അത് വേറെ അത് കുറച്ച് നമ്മളെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ സെയിൽസിന്റെ അപ്പം നമ്മളവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സൺഡേസിലൊക്കെ വിസിറ്റിംഗ് അലൗഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് സി കെ ഗപ്പീസ് ആൻഡ് ബെറ്റാസ് നമ്മളെ ഫാമിന്റെ ഫുൾ അപ്ഡേഷൻ എന്നും നമ്മൾ പോസ്റ്റും റീൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് നമ്മളെ ഫാമില് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് സി കെ ഗപ്പീസ് ആൻഡ് ബെറ്റാസ് എന്നുള്ളത് ഫോളോ ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സി കെ കെ പി ഫാമിന്റെ മുഖം ആകെ മാറിപ്പോകും വലിയൊരു അടിപൊളി സെറ്റപ്പിലാവും ഏകദേശം ആയിരത്തോളം ടാങ്കിൽ ഒരു ഡ്രീം ആണ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഗപ്പി ഫാം ആവുക അതുപോലെ ലാർജസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫാം ആവുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രീം ആണ് നമ്മളൊരു അത് ഇൻഷാല അത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ലെവലൊക്കെ എത്തുള്ളൂ ഏകദേശം ആയിരത്തോളം ടാങ്ക് എന്നാൽ അതെ 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 അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുവരെ നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ സൽമാൻ ഇവിടുന്ന് സെയിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്താലും നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊറിയർ ലോങ്ങിലേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹോം ഡെലിവറി ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ലൈഫ് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ അയക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാലും മതി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാലും മതി അതിൽ നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സി കെ കെ പി ഡോട്ട് ഇൻ ആ വെബ്സൈറ്റും കുറച്ച് അടുത്ത ഒരു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അതൊക്കെ സെറ്റാവും ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സി കെ കെ പി ഫാമിന്റെ വീഡിയോ ലൊക്കേഷൻ പൊട്ടിയായിരിക്കുന്നു പത